ஆசிரியர்களுக்கு பேச வேண்டும் என்று உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னார் தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தவுடன் தசரதன் துள்ளி குதித்தான் ஆண் குழந்தை ராமன் பிறந்து விட்டான் என்பதற்காக அல்ல ஆசிரியர்களே மாணவர்களே மாணவிகளே எதற்காக துள்ளி குதித்தான் தெரியுமா விசுவாமுத்திரன் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியன் வாழுகின்ற காலத்திலே அவனிடம் படிக்க வைப்பதற்கு தனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்து விட்டதே என்று துள்ளி குதித்தான் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை விஸ்வாமித்திரர் தாடகை என்ற ஒரு அறக்கியை கொள்ளுவதற்காக தசரதனிடம் ராம லக்ஷ்மணர்களை கேட்கின்றார் அவன் ஒப்படைக்கின்றான் அழைத்து கொண்டு போகின்றார்கள் நான் வரட்டுமா என்று கேட்கின்றான் தசரதன் ராமன் தான் வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் போய் தாடகையை கொன்ற பிறகு நண்பர்களே திரும்ப பணி முடிந்த பிறகு இரண்டு பேரையும் அழைத்து கொண்டு ஆசிரியர்களுக்காகவே இதனை பதிவு செய்கின்றேன் இரண்டு பேரையும் அழைத்து கொண்டு அயோத்திக்கு செல்லவில்லை விஸ்வாமித்திரர் மிதிலைக்கு செல்லுகின்றார் மிதிலையிலே ஜனக மன்னனுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சீதையினுடைய சுயம்பரம் அடுத்த நாள் இருக்கிறது விஸ்வாமித்திரர் வருகிறார் என்றவுடன் படைபலத்தோடு போய் வரவேற்கின்றான் அருகில் நின்ற ராம லக்ஷ்மணர்களை பார்க்கின்றான் இப்படி ஒரு மனிதர்களா நாளை நடக்கின்ற சுயம்பரத்திலே இந்த ராமன் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றால் சீதைக்கு அருமையான கணவன் கிடைப்பானே என்று தன்னுடைய மனதிலே நினைக்கின்றான் ஜனகன் அடுத்த நொடி இதை புரிந்து கொள்ளுகின்றார் விஸ்வாமித்திரர் விஸ்வாமித்திரிடம் கேட்கின்றான் இவர்கள் யார் தசரத மகாராஜாவினுடைய புதல்வர்கள் என்று சொல்லுகின்றார் விஸ்வாமித்திரர் அடுத்த நொடி ஜனகனுடைய முகம் மாறுகிறது தசரதன் பலதார மனமுடையவன் நிறைய பெண்களுக்கு கணவன் நம் பெண் இவனை கல்யாணம் பண்ணினால் அப்பாவினுடைய புத்தி பிள்ளைக்கு வந்துவிட்டால் நம்முடைய மகளினுடைய நிலை என்னாவது என்று கவலைப்படுகிறான் சொல்லவில்லை இதை தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தால் உணர்ந்து கொண்ட விஸ்வாமித்திரர் சொல்லுகின்றார் நண்பர்களே ஜனக மன்னா கவலைப்படாதே இவர்கள் தசரதனுடைய புத்திரர்கள் நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் வசிஷ்டரிடம் கல்வி பயின்றவர்கள் இவருடைய ஆசிரியர் வசிஷ்டர் நீ நினைக்கிற மாதிரி தவறான வேலையிலே ஒருபோதும் ஈடுபட மாட்டார்கள் இந்த இப்பிறவியில் இன்னொரு மாதை சிந்தையாலும் தொடேன் என்று அவன் படித்திருக்கின்றான் என்று சொன்னவுடன் அவன் தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் ஒரு ஆசிரியருடைய மரியாதையை பாருங்கள் தகப்பனை விட ஒரு ஆசிரியர் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கம் மிகப்பெரியது ஆசிரியர்களாகிய நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி நண்பர்களே ஜனாதிபதியிடமிருந்து ஒரு ஆசிரியருக்கு அழைப்பு வருகிறது அழைத்தவர் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் அழைக்கப்பட்ட காரணம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருதான பாரத ரத்னா விருதை ஆசிரியருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அழைக்கப்பட்ட நபர் சர் சி வி ராமன் என்ற ஆசிரியர் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஜனாதிபதியினுடைய அழைப்பிற்கு பின்னால் ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார் மிகப்பெரிய விருதான பாரத ரத்னா விருதிற்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு நன்றி என்னை நீங்கள் அழைக்கின்றீர்கள் ஆனால் என்னால் வர இயலாது ஏன் தெரியுமா என்னிடம் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு பரீட்சை நடக்கின்ற தேதி ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி பாரத ரத்னா விருதை விட என்னுடைய மாணவர்களினுடைய படிப்பு தான் எனக்கு முக்கியம் அதனால் வர இயலவில்லை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று எழுதினேன் ஒரு ஆசிரியருடைய தியாகம் எப்படிப்பட்டது என்று பாருங்கள் ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அரசுமுறை பயணமாக மஸ்கட் நாட்டிற்கு செல்லுகின்றார் நண்பர்களே மஸ்கட் மன்னன் ஓடி வந்து விமான கதவு திறந்தவுடன் படியிலே ஏறி ஆசிரியர் கட்டி தலைவி அழித்து வருகின்றான் யார ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மாவை பத்திரிகைக்காரர்கள் கேட்கின்றார்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி வரும்போது கூட வராத மன்னன் அது புரட்டக்கால் இல்ல வழிமுறை அல்ல ஜனாதிபதியை வரவேற்பதற்கு மன்னன் வருவதல்ல ஆனால் இந்த முறை இந்திய ஜனாதிபதி அழைப்பதற்கு ஏன் வந்தீர்கள் சிரித்துக்கொண்டே அந்த மன்னன் சொன்னான் நான் பூனா பல்கலைக்கழகத்திலே படிக்கும் போது ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா எனக்கு ஆசிரியர் அவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒழுக்கத்தையும் கல்வியையும் கற்றுக்கொண்டு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த மஸ்கட் நாட்டை நான் வழிநடத்துகின்றேன் இன்று இவரை அழைக்க வந்ததற்கு காரணம் மன்னனாக ஜனாதிபதி அழைக்க வரவில்லை ஒரு மாணவனாக என்னுடைய ஆசிரியரை அழைக்க வந்திருக்கிறேன் என்று கூறினேன் 
ஒரு மன்னனான பிறகு கூட ஆசிரியர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மனதிலே மாறவில்லையே சின்னத்துறை என்ற ஆசிரியரை ஜனாதிபதியாக இருக்கும் போது அப்துல் கலாம் அவர்கள் தேடி போய் திண்டுக்கல்லிலே பார்த்தாரே ஏன் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்ற ஒரு ஆசிரியர் உள்ளே நுழைந்தால் ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும் ஐம்பத்தைந்து பேர் அந்த வகுப்பிலே படித்தோம் அவர் என்னிடம் சொன்னதை நான் உங்களிடம் பதிவு செய்கின்றேன் நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எங்களை அழைத்து சென்று செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியினுடைய அறைகளையெல்லாம் அவர் படித்த அறையெல்லாம் காண்பித்து விட்டு அவர் சொன்னார் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு ஒரு வாதியார் இருந்தாருங்க ஐம்பத்தஞ்சு பேர் என் கிளாஸில் ஒழுக்கத்தையும் உண்மையையும் உழைப்பையும் கற்றுக்கொண்டு நாங்கள் படித்தோம் என்பதை விட வளர்ந்தோம் என்பது தான் உண்மை அத்துணை பேரும் இன்று நல்ல நிலையிலே இருக்கின்றோம் அத்துணைக்கும் காரணம் அந்த ஆசிரியர் என்று பதிவு செய்கிறார் முன்னாள் ஜனாதிபதி எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களை கொண்ட நாடு இது இன்னமும் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றீர்கள் நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் அந்த காலத்திலே ஒரு ஓட்ட சைக்கிளை தள்ளிட்டு வர்ற கணக்குவாதியார் ஒரு கையில் கொடை எடுத்துகிட்டு வர்ற தமிழாசிரியர் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற ஜோதிலிங்கம் போல பெரியவர் போன்ற ஆசிரியர்கள் இவர்களெல்லாம் இன்னமும் இந்த மாணவர்களால் மறக்க முடியவில்லையே இன்றைக்கு காரில் வர்ற ஆசிரியர்களெல்லாம் மாணவர்களுடைய மனதிலே அப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை உருவாக்குகிறார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை எங்கே தவறுகிறோம் தயவு செய்து கேளுங்கள் சொல்லுகிறேன் தாயினுடைய ஆரோக்கியம் தான் குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் ஆசிரியர்களுடைய ஆரோக்கியம் தான் மாணவர்களுடைய ஆரோக்கியம் ஆசிரியர்கள் மரத்தின் வேர்களை போன்றவர்கள் மாணவர்கள் அங்கே பூத்து குழுங்கின்ற பூக்களை போனவர் போன்றவர்கள் வேர்களின் பலத்தை பொறுத்தே பூக்களினுடைய வசீகரம் அமையும் வேர்கள் பட்டு போனால் பூக்கள் கொட்டி போகும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பள்ளியிலே உள்ள வகுப்பறை தாயினுடைய கருவறை போன்றது பிள்ளைகள் வீட்டிலே பிறக்கிறார்கள் ஆனால் வகுப்பறையிலே தான் வளர்கிறார்கள் என்பதை ஆசிரியர் சமுதாயம் தயவு செய்து உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இருளிலே தடுமாறுகின்ற இளைஞர்களினுடைய எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக மாற்றுவதற்கு இன்று உலகத்தில் ஆசிரியர்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஒரே நம்பிக்கை ஆசிரியர்களே தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் வகுப்பறையிலே தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்று நாம் நினைத்தால் அவர்களை வடிவமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களாகிய உங்கள் கையிலே இருக்கிறது இங்கு இருக்கின்ற பெற்றோர்களாகட்டும் அல்லது மற்றவர்களாகட்டும் ஏன் உங்களிடம் பிள்ளைகளை அனுப்புகின்றார்கள் இந்த சமூகம் இந்த ஆசிரிய சமூகத்திடம் மிகப்பெரிய அளப்பரிய மரியாதை இன்னமும் வைத்திருக்கின்றது அதனால் தான் தான் உயிராய் பெற்ற தன்னுடைய பிள்ளைகளை பகல் முழுவதும் உங்களிடத்திலே ஒப்படைக்கின்றார்கள் என்ன எண்ணத்தோடு தெரியுமா ஆசிரியர்களே ஆகாயத்திற்கு அடியில் உள்ள அத்துணையும் அறிந்து வைத்திருப்பவர் என்னுடைய ஆசிரியர் என்ற எண்ணத்தோடு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருகின்றான் மாணவன் அதுதான் உண்மை நான்காம் வகுப்பு படிக்கின்ற ஒரு மாணவனுக்கு தந்தை பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அரபிக்கடல் மிகவும் பெரியது என்பதை உணர்த்துவதற்காக அந்த அரபிக்கடலை யாராலையும் தாண்ட முடியாதுங்கிறார் என்னுடைய ஆசிரியரால் கூடவா என்று அவன் கேட்கின்றான் அப்படி என்றால் ஆசிரியர் மீது அவன் வைத்திருக்கிற அளப்பரிய நம்பிக்கையும் மரியாதையும் எவ்வளவு பெரியது என்று பாருங்கள் ஆகாயத்திற்கு அடியில் உள்ள அத்துணையும் நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா ஒரு மரத்தடிக்கு கீழே உட்காருகின்ற பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஆசிரியர் அமரும் போதுதான் மரத்தடி கூட பள்ளிக்கூடமாக மாறுகிறது மறுக்க முடியுமா பெற்றோர்கள் சொல்லி மாற்றிக்கொள்ளாத எத்தனையோ பழக்க வழக்கங்களை ஒரு நொடியிலே ஆசிரியர் சொன்ன அடுத்த நிமிடம் இந்த மாணவன் மாணவி மாற்றிக்கொள்கின்றார்களே ஏன் அவ்வளவு பெரிய மரியாதையை உங்கள் மீது வைத்திருக்கின்றார்கள் அப்படி வைத்திருக்கின்ற அந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு நாம் நியாயம் செய்ய வேண்டாமா அப்படி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் சுடர்விட்டு எரிகின்ற ஒரு விளக்கினால் தான் இன்னொரு விளக்கை ஏற்றி வைக்க முடியும் அந்த விளக்காத சுடர்விட்டு எரிய வேண்டும் என்றால் இடையராது எண்ணெய் பெறுதல் வேண்டும் ஆசிரியர்களே நீங்கள் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையை சுடர்விட்டு எரிய வைக்க வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் இஃப் யூ ஆர் நாட் அப்டேட்டட் யூஆர் அவுட்டேட்டட் ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பதவி உயர்வு காரணமாக கல்கட்டா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாறுதல் மாணவர்கள் அத்துணை பேரும் கட்டி பிடித்துக் கொண்டு அழுகின்றார்கள் நீங்கள் போகக்கூடாது என்று ஒரு குதிரை வண்டியிலே தன்னுடைய வீட்டு ஜாமான்களை வைத்து புகைவண்டி நிலையத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார் இரண்டாவதாக அவரும் அவருடைய மனைவியும் குதிரை வண்டியில் ஏறுவதற்காக செல்லுகின்றார்கள் குதிரையை காணவில்லை மாணவர்கள் குதிரையை அவிழ்த்து விட்டு விட்டு தாங்களே இழுத்து 
கடைசி வரை அவர் பணி மாறுதலிலே செல்லவில்லை பதவி உயர்விலை செல்லுகின்றார் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவரே சொன்ன பிறகு இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் தன்னுடைய ஆசிரியரை குதிரை வண்டியிலே வைத்து குதிரையை கலட்டி விட்டு இழுத்து கொண்டே செல்கின்றார்கள் மாணவர்கள் கண்ணிலே கண்ணீர் மல்க அவர் மைசூர் பல்கழகத்திலே சேர்ந்து நான் சொல்வது அத்தனையும் கதை அல்ல நிஜம் அவர் திரும்ப ஜனாதிபதியாக ஆன பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத சம்பவம் என்ன என்று கேட்கின்றார்கள் ஆசிரியர்களே ஜனாதிபதியாக இருக்கும் போது ஆயிரம் சம்பவங்கள் அவர் சொன்னது எது தெரியுமா குதிரையை கலட்டி விட்டு என்னுடைய மாணவர்கள் என்னை இழுத்து சென்றார்களே அந்த ஒரு சம்பவம் தான் என்னுடைய மனதிலே என்றும் நிலைக்கின்றது ஏன் தெரியுமா அந்த மாணவர்களின் மீது எப்படி அப்படி அக்கறை கொள்வதற்கு காரணம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு குறையாமல் படிக்காமல் நான் பள்ளிக்கூடத்தை கல்லூரியினுடைய வகுப்பறையை மிதித்ததில்லை என்று கூறினார் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் நம்மெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறோம்னு எனக்கு தெரியல இதை ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக நான் உரிமையோடு உங்களிடம் பதிவு செய்கின்றேன் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு நான் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் இரவு முழுவதும் தொழுகையில் ஈடுபடுவதை விட ஒரு மணி நேரம் கல்வி கற்பித்தல் மேலானது என்று சொல்லுபவர் நபிகள் நாயகம் ஏன் அவ்வாறு சொல்லுகின்றார் தெரியுமா கற்க துவங்குபவன் மாணவன் கற்றுக்கொண்டே இருப்பவர் ஆசிரியர் கற்றுக்கொள்வது மனித பண்பு கற்றுக் கொடுப்பது மனித மாண்பு கற்று கற்று கொடுப்பதனால் தான் ஆசிரியரை கற்றுக் கொடுப்பவர் என்று சொல்லுகின்றார்கள் என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல வாசிப்பு என்பது கற்றுக்கொள்வதும் கற்றுக் கொடுப்பதும் நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து மனதை அலங்கரிக்கின்ற ஆசிரியர்களே இன்றைக்கு தேவை என்று அடித்துச் சொல்லுவேன் நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்க படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு தான் அறிவுன்ட்டான் நன்றாக படிக்கின்ற பிள்ளைகளை விட படிக்காத பிள்ளையிடத்திலே அதிக அக்கறை காட்டுவதுதான் ஆசிரியருடைய அடிப்படை பண்பு அதோடு மட்டுமல்ல மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று தெய்வத்திற்கு முன்னால் ஆசிரியரை வைத்ததனுடைய நோக்கம் என்ன எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் என்று ஏன் கூறினார்கள் தயவு செய்து சிந்தியுங்கள் அப்படி என்றால் இன்று கடவுள் பதவிகள் காலியாக கிடப்பதாகவே என்னிடம் பல்கலைக்கழகத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் ஏன் அவ்வாறு சொல்லுகின்றார்கள் தெரியுமா இன்று பேருக்கு ஆசிரியர்கள் பல பேர் இருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர்களாக சில பேரே இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை இதை நான் யாரையும் குறைத்து எடை போடவில்லை மெழுகுவர்த்தியை போல தன்னை உருக்கி கொண்டு உருக்குலைந்து போகிற பல ஆசிரியர்களை நான் அறிவேன் என்னுடைய ஆசிரியர் உட்பட எல்லோரும் அப்படி ஆசிரியர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வேண்டுதல் இதை நான் சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லுகின்றேன் தெரியுமா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழாவிலே முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களினுடைய கல்லூரிகளினுடைய கட்டடங்களினுடைய தரம் உயர்ந்து விட்டது பாடத்தினுடைய தரம் உயர்ந்து விட்டது மாணவர்களினுடைய தரம் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர்களினுடைய தரம் உயர்ந்ததா என்றால் இல்லை என்று கூறினார் செட் நெட் போன்ற தேர்வுகள் வந்தது செட் என்ற தேர்விலே மூன்று சதவிகித ஆசிரியர்களும் நெட் என்ற தேர்விலே ஏழு லட்சம் பேர் எழுதியதற்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் மட்டுமே பாஸ் கொத்து கொத்தாக ஆசிரியர்கள் பெயில் ஆனதை பார்த்த மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அதிர்ந்து போனார்கள் நாம் இங்கே இருக்கின்றோம் டைம் ஸ்கொயர் வேர்ல்டு எஜுகேஷன் என்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தியது உங்களை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை பொதுவாக சொல்லுகின்றேன் முதல் இருநூறு தரவரிசையிலே கல்லூரிகள் வரிசையிலே நம்மை விட சிறிய நாடான சிங்கப்பூர் மலேசியா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் இரண்டு மூன்று இடத்தை பிடித்திருக்கும் போது இந்தியாவில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கல்லூரிகள் இருக்கின்ற நண்பர்களே ஐநூறு கல்லூரிகள் அரசு கல்லூரிகள் முப்பதாயிரம் கல்லூரிகள் தனியார் கல்லூரிகள் ஒரு கல்லூரி கூட அதில் இடம்பெறவில்லை அதற்காகத்தான் ஜனாதிபதி அவ்வாறு குறையாற்றிலும் போது குறிப்பிட்டார் நாம் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ஒரே வழி தொடர்ந்து படிப்பது தான் இஃப் ஆர் நாட் அப்டேட்டட் யுவர் அவுட்டேட்டட் சரி ஆசிரிய பணி என்பது விரும்பி செய்வது சொல்லப்போனால் விரும்புபவர்கள் மட்டுமே செய்வது காவல் பணியாக இருக்கட்டும் மருத்துவ பணியாக இருக்கட்டும் ஆசிரிய பணியாக இருக்கட்டும் இவை அத்துணையும் ஒரு பணி தொழில் அல்ல வரவு செலவு கணக்கு பார்ப்பதற்கு 
ஆசிரியப்பணியே அறப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்று ஏன் கூறினார்கள் நினைத்து பாருங்கள் அப்படி என்றால் நம்முடைய தியாக மனப்பான்மை எவ்வளவு உயர வேண்டும் என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் கல்வி கழகு கசடர மொழிதல் ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருகின்ற கல்வி தவறில்லாமல் இருக்க வேண்டும் சொல்லுக சொல்லில் பெரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து வாத்தியார் பாடம் நடத்தும் போது ஒரு வார்த்தையை போட்டார்னா அதை விட நல்ல சொல்ல இன்னொருத்தனால போட முடிய கூடாதான் இன்று இந்த இடத்திலே நான் உங்களிடம் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் கேட்டவர்கள் மட்டுமல்ல கேட்காதவர்களும் நம்ம இந்த உரையை கேட்கவில்லையே என்று நினைப்பதை போல இருக்க வேண்டுமாம் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப முழுவதாம் சொல் என்று சொன்னான் அப்படி என்றால் நம்முடைய ஆசிரியர் வகுப்பு எடுக்கும் போது அதனுடைய அவர்களுடைய தாக்கம் மாணவர்களுடைய மனதிலே எப்படி உண்டாக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களுடைய வாயிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் சத்தியத்தில் கருவாகி நெஞ்சத்தில் உருவாகி வெளியிலே வந்து விழுமானால் கேட்கின்ற மாணவர்களுடைய மனதிலே விதையாக விழும் விருட்சமாக வளரும் என் நேரமும் அக்கறையுடனும் அன்பு கலந்த கண்டிப்புடனும் நம்பிக்கை ஊட்டும் சொற்களுடனும் எந்த ஆசிரியர் மாணவர்களை அணுகுகின்றாரோ அந்த மாணவர்களும் தோற்பதில்லை ஆசிரியர்களும் தோற்பதில்லை அதோடு மட்டுமா கடற்றும் அவையஞ்சான் கல்வி இனிதே இனியவை நாற்பது அவையஞ்சி மெய்விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார் அவையஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவையஞ்சி ஈத்துண்ணார் செல்வமும் நல்கூர்ந்தார்கள் நலமும் பூத்தலின் பூவாமை நன்று என்ன அர்த்தம் வகுப்பறைகளையும் கருத்தரங்குகளையும் மேடைகளையும் பார்த்து பயப்படுகின்ற ஆசிரியரினுடைய கல்வி கல்வியே அல்ல கல்லார் அவையஞ்ச ஆகுல சொல்லும் படிக்காம வந்து படிச்சவ மாதிரி பேசுறவனுடைய பேச்சும் தேவையில்லை நவையஞ்சி ஈத்துண்ணார் செல்வம் நிறைய பணம் இருக்கு ஏழைகளுக்கு உதவாதவனுடைய செல்வம் வேன் ஏழை பெண்களுடைய அழகு இவை எல்லாம் பூத்தலை விட பூக்காம இருக்கிறதே நல்லது ஆனா இலக்கியத்துல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிரு சரி நல்ல ஆசிரியர் யார் கற்றோர் அறிவுரையை காதார கேளுங்கள் உற்றிடும் நெஞ்சனில் உயர்வுன்னு சொன்னன ஏன் சொன்னான் ரெண்டு வகையான ஆசிரியர்களுக்கு உதாரணத்தை சொல்லுகின்றேன் நான் சொல்லுவதிலே முதல் வகை ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இங்கு இருப்பீர்கள் என்று உதயகுமார் அவர்களிடம் சொல்லியதை வைத்து நான் நம்புகின்றேன் ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை இரு நிலம் பிளக்க வேர்கொள்ளுமே நூறு நாள் பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை நீருக்கு மேல் பாசி வேர்கொள்ளாது என்ன அர்த்தம் ஒரு வாத்தியார் ஒரு நாள் வந்து ஒரு மணி நேரம் நடத்தினா எல்லாமே புரியுது ஒரு வாத்தியார் நூறு நாள் வந்து நடத்தினாலும் ஒன்றுமே புரியல யார் நல்ல ஆசிரியர் என்று மாணவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா தனக்காக உண்மையாக உழைக்கின்ற மாணவர்களை ஒரு நொடியிலே அடையாளம் கண்டு அவருக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடிய மாணவ சமுதாயம் தமிழகத்திலே இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கின்றது இதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை இங்கு இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் இந்த பிள்ளைகளினுடைய படிப்புக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் பிள்ளைகளும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறியோடு வருகின்றார்கள் இவை இரண்டு பேரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற ஆசிரியர்கள் தாங்கள் இன்னும் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்திலே இதனை பதிவு செய்கின்றேன் பரீட்சை முடிவுகள் வந்தவுடன் நீங்கள் பாருங்களேன் உலகத்திலே எங்குமே நடப்பதில்லை தமிழகத்தில் மட்டும் குறிப்பாக இருபது பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் பரீட்சையில மார்க் ஃபெயில் ஆவாங்கனதுக்காக தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் மாணவர்களுக்காக சொல்கின்றேன் உலகத்தில் இந்தியாவை தவிர வேறு எங்கும் இல்லை வேணுகோபால்னு ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இருபது பேர் பரிச்ச முடிவு வந்தா தற்கொலை பண்ணிக்கிறான்னு சொல்றாங்க ஏன் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகள் அதிகமாக மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டியது அவசியம்தான் என்பதில் நான் இருவேறு கருத்துக்கு இடம் சொல்லவில்லை ஆனால் மதிப்பெண்களை விட மனித உயிர் மேலானது என்பதை பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் தயவு செய்து மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்களே உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று நேர்மையாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் தயவு செய்து எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு மாணவனையோ ஒரு மாணவியையோ இன்னொரு மாணவனோடு ஒப்பீடு செய்யாதீர்கள் பாருங்க இதை ஏன் சொல்றேன்னு தெரியுமா எந்த மாணவனாவது ஒரு ஆசிரியரை பார்த்து அந்த ஆசிரியர் மாதிரி நீங்க இல்லை என்ன எப்பயாவது சொல்லியிருக்கணும் தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டுகிறது சிலந்தி வலை பண்ணுகிறது கரையான் புற்று வைக்கிறது எல்லாமே மகத்தான செயல் தான் ஒன்றை மற்றொன்றால் செய்ய முடியுமா நல்லதாக படிக்காத மாணவன் என்று யாரும் கிடையாது 
எல்லோரும் பெஞ்சிலே உட்கார வைக்கப்பட்ட போது கடைசியிலே கோணிப்பையிலே உட்கார வைக்கப்பட்ட அம்பேத்கரால் தான் அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்க முடிந்தது அதனால் தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார் த பெஸ்ட் பிரெயின் ஆஃப் த நேஷன் மே பி ஃபவுண்ட் இன் த லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம்னர் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய மூளைகள் கடைசி பெஞ்சில் தாண்டா இருக்குன்னர் நான் சொல்றதெல்லாம் நல்ல எண்ணத்தோடு சொல்றேன் அப்படி என்றால் நாம் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு இந்த மாணவர்களை அணுக வேண்டிய சூழ்நிலையிலே நாம் இங்கே இருக்கின்றோம் நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் யார் பின்லாந்து நாட்டுக்கு போயிருந்தேங்க பார்ப்பதற்காகவே சென்றேன் இந்த இடத்தில் உணர்வுபூர்வமான ஒன்றை பதிவு செய்கின்றேன் அங்கே ஒரு பாடத்திட்டத்தில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டத்தில் வச்சுருக்காங்க எனக்கு அந்த மொழி தெரியாது ஆங்கிலத்தில் சொல்ல சொல்லி கேட்டேன் ஜப்பானை பற்றி அங்கு குறிப்பிடுகிறார்கள் ஜப்பான் இராணுவ ஆட்சியில் இருக்கும்போது கொள்ளைக்காரர்கள் இராணுவ உடையை அடைந்து கிராமத்திற்குள் புகுந்து பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் வெட்டி சாய்த்து விட்டு கொள்ளை அடிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்த ஒரு காலகட்டத்திலே ஜப்பானிலே ஒரு தாய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு வீட்டு வாசலிலே உட்கார்ந்து உண்மை நிகழ்வு சோரூட்டி கொண்டிருக்கின்றாள் கொள்ளைக்காரர்கள் வருகின்ற குதிரையினுடைய குளம்படி சத்தம் கேட்டவுடன் இரண்டு குழந்தையும் தூக்கி இடுப்பிலே வைத்துக் கொண்டு மறைவிடத்தை நோக்கி ஓடுகிறார் எல்லோரும் ஓடுகிறார்கள் இரண்டு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு ஓடுகின்ற தாய் வேகமாக ஓட முடியாத காரணம் குதிரையினுடைய குளம்படி சத்தம் அருகாமையிலே கேட்கின்றது திரும்பி பார்க்கின்றால் குதிரை பக்கத்திலே வருகிறது கையிலே வாழ் வைத்திருக்கின்றான் மூன்று பேரும் தப்பிக்க முடியாது நின்று நிதானித்து இரண்டு குழந்தைகளினுடைய முகத்தையும் பார்த்துவிட்டு ஒரு குழந்தையை இறக்கி விட்டு விட்டு ஒரு குழந்தையை மட்டும் தூக்கி கொண்டு ஓடிப்போய் மறைவிடத்தை சேருகின்றாள் மறைவிடத்திலிருந்து திரும்பி பார்க்கின்றாள் ஆசிரியர்களே இறக்கிவிடப்பட்ட குழந்தை தலை துண்டாக்கப்பட்டு குதிரையினுடைய குளம்படிப்பட்டு சின்ன பின்னமாகின்றது கொள்ளைக்காரர்கள் கொள்ளை அடித்து சென்ற பிறகு ஓடிப்போய் அந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து அந்த தாய் கதறுகிறாள் மறைவிடத்திலிருந்து எல்லோரும் வருகின்றார்கள் ஒரு முதியவர் வருகின்றார் அந்த முதியவர் அந்த இடத்திற்கு வந்து தாயே ஒரு தாய்க்கு இரண்டு குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி தானே இரண்டு குழந்தையினுடைய முகத்தை பார்த்து விட்டு எப்படி உன்னால் ஒரு குழந்தை இறக்கி விட்டு ஒரு குழந்தையோடு ஓட முடிந்தது அந்த தாய் சொல்லுகின்றாள் நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்கள் என்னுடைய குழந்தைக்கும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கும் சோரூட்டி கொண்டிருக்கும் போது கொள்ளைக்காரர்கள் வந்து விட்டார்கள் இரண்டு குழந்தைகளையும் காப்பாற்ற முயற்சித்தேன் முடியவில்லை இறக்கி விட்டது என்னுடைய குழந்தை நான் காப்பாற்றியது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை ஏனென்றால் அடிப்படையிலே நான் ஒரு ஆசிரியை என்று பதிவு செய்கின்றார் நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் யார் நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் முதலில் நல்ல மனிதராக இருக்க வேண்டும் கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பது மட்டும் ஆசிரியரினுடைய அடிப்படை வேலை அல்ல கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை உருவாக்குவது தான் ஆசிரியருடைய அடிப்படை வேலை மைண்ட் இஸ் நாட் ஏ வெசல் டு பி ஃபில்டு இட் இஸ் ஏ ஃபயர் டு பி இக்னைட்டட் வெற்றியாளர்களை மட்டும் உருவாக்குவது ஆசிரியரினுடைய அடிப்படை வேலை அல்ல பண்புள்ள பிள்ளைகளை உருவாக்குவதே ஆசிரியனுடைய அடிப்படை வேலை பண்புள்ள பிள்ளைகளிடம் வெற்றி தன்னால் வந்து சேரும் மதிப்பெண்களின் பின்னால் ஓடுகின்ற ஒரு கூட்டத்தை மட்டும் உருவாக்குவது ஆசிரியனுடைய அடிப்படை வேலை அல்ல உங்களுடைய டிஓவை வைத்துக் கொண்டே சொல்லுகின்றேன் சிந்திக்க தெரிந்த தலைமுறையை உருவாக்குவது தான் ஆசிரியரினுடைய அடிப்படை வேலை இதில் மாற்று கருத்துக்கு இடம் நீங்கள் எதுவும் சொல்லவே முடியாது கல்வி பொருள் சார்ந்ததாக இல்லாமல் அறம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் பொருள் சார்ந்த கல்வி மூளையிலே தான் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அறம் சார்ந்த கல்வி தான் இதயத்திலே தாக்கத்தை உண்டாக்கும் இந்த உலகம் எந்த பஞ்சத்தையும் தாங்கும் இந்த இந்தியா எந்த பஞ்சத்தையும் தாங்கும் நல்ல ஆசிரியர்கள் இல்லை என்ற பஞ்சத்தை தவிர பண வாசனையும் படிப்பு வாசனையும் இல்லாத ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வருகின்ற இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்கள் புத்தக சுமையோடு சேர்த்து மன சுமையையும் சேர்த்து சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு அதற்கும் மருந்தளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய சிரமம் என்ன என்று எனக்கு தெரியும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ளுகின்றேன் ஆசிரியர்கள் கண்டித்து ஒரு மாணவனோ மாணவியோ கெட்டு போனதாக உலக சரித்திரத்தில் இடமில்லை ஆனால் கண்டிக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பதற்கு நீங்கள் கூப்பாடு போட்டீர்களே ஆனால் என்னை போல காவல்துறை அதிகாரிகளில் கையிலே பிற்காலத்திலே தண்டனை பெறுவீர்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர் என்பது மிக உயர்ந்த ஸ்தானம் பெற்றோர்களுக்கு அடுத்தபடியாக 
parents are the first teachers and teachers are the second parents என்று ஏன் சொன்னார்கள் இறுதியாக சொல்லுகின்றேன் ஒரு மாணவன் தவறு செய்தால் அவனுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கும் பெற்றோர்கள் தவறு செய்தால் அந்த வீட்டினுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கும் ஆசிரியர்கள் தவறு செய்தால் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலமே பாதிக்கும் அதற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினேன் நண்பர் உதயகுமார் அவர்கள் மிகப்பெரிய நோக்கத்தோடு இங்கு வந்திருக்கின்றார் ஆசிரியர்கள் அத்துணை பேரும் சேர்த்து கை கொடுப்பீர்களே ஆனால் தனியார் பள்ளி அல்ல இந்த தமிழகத்திலே இல்லாத அளவுக்கு இந்த பள்ளியை உயர்த்தி காட்டக்கூடிய தகுதி படைத்தவர்வர் இறுதியாக ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் நிறைய அப்பாலாம் உட்காந்துருக்காங்க காலையில் அம்மாவை பற்றி அங்கே பேசிட்டேன் அப்பாவை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பயணிகளை சுமந்து கொண்டு ஒரு விமானம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் அடி உயரத்திலே பறந்தது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் அடிக்கடி விமான பயணம் செல்லுபவன் திடீர்னு ஒரு வெடிச்சத்தம் என்ஜின் ஆஃப் ஆயிடுச்சு புகை மண்டலம் மரண ஓலம் காக்பிட்லேருந்து ஒடியாந்து புவிய பிசையில் விமானம் கீழே இறங்கிட்டு இருக்க எல்லோரும் லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுங்க மத்திய தரை கடல்லேருந்து கீழே உழ போகிறோம்டா தண்ணியில் உழ போகிறோம் எல்லோரும் லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுங்கன்னு அவசர அவசரமாக எடுத்து போடுறாங்க இருபதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு வந்துருச்சு துணை விமானி மட்டும் விடாமல் தொடர்ந்து என்ஜினை ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஐயாயிரம் அடி உயரத்துக்கு வந்துருச்சு மயான அமைதி அதுக்கப்புறம் யாராவது பேச முடியுமா சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு துணை விமானி சொல்கிறான் லைட் எரியுதுங்கிறான் கிரீன் லைட் விமானி ஓடி போய் உட்காந்து முயற்சி பண்றான் தண்ணீரை தொட இருந்த விமானத்தினுடைய என்ஜின் ஆன் ஆயிடுது தண்ணீரை தொடாமல் விமானத்தை மேலே ஏற்றி எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பக்கத்தில் தரை இறக்குறாங்க பல நாட்டு பயணிகளும் இருக்கின்ற நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பயணிகளும் கீழே இறங்குகின்றார்கள் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் வந்து கேட்கின்றார்கள் இறப்பினுடைய விளிம்பை தொட்டு விட்டு வந்திருக்கின்றீர்களே கடைசியாக என்ன நினைத்தீர்கள் ஒருத்தன் சொல்றான் பேங்க் பேலன்ஸ் நிறைய இருக்கு எதையுமே அனுபவிக்காமல் சாவ போகிறேன் ஒருத்தன் நாட்டை சொல்கிறான் ஒருத்தன் வீட்டை சொல்கிறான் ஒருத்தன் அழகிய மனைவியை சொல்கிறான் மாணவர்களே மாணவிகளே என்னுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டு விட்டு இறக்கப் போகிறோமே என்று கதறி கதறி அழுதேன் என்று பதிவு செய்த பதினோரு பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட அப்பாவை நீங்கள் பெற்றிருக்கீங்க அம்மாவிடம் ஒட்டி கொள்வோம் அப்பாவிடம் எட்டி நிற்போம் அம்மாவினுடைய அன்பு வெளிப்படையானது அப்பாவினுடைய அன்பு வெளியே தெரியாதது சாப்பிட வாடா அப்படின்னு கூப்பிடுறது அம்மாவோட அன்பு சாப்பிட உட்காரும்போது புள்ள சாப்பிட்டுச்சா பொண்ணு சாப்பிட்டுச்சான்னு கேட்டுட்டு உட்கார்றது அப்பாவோட அன்பு இந்த உலகிற்கு உன்னை அறிமுகப்படுத்தியது உன்னுடைய தாய் என்றால் இந்த உலகத்தை உனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் உன்னுடைய தந்தை கீழே விழாமல் நடப்பது எப்படி என்று உன்னுடைய தாய் உனக்கு சொல்லித் தருவாள் விழுந்த பின்பு எழுவது எப்படி என்று உன்னுடைய தந்தை உனக்கு சொல்லித் தருவாள் நீ எல்லாம் எங்கடா உறுப்பிட போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பிள்ளை எப்படியாவது உறுப்பிட்டணுமே அப்படின்னு மனசுல நினைக்கிற ஒரே ஜீவன் உலகத்தில் அப்பா மட்டும்தான் ஐந்து வயதிலே உனக்கு ஹீரோவாக தெரிவார் உன்னுடைய பதினாறு வயதிலே உனக்கு எதிரியாக தெரிவார் உன்னுடைய அறுபது வயதிலே உனக்கு தெய்வமாக தெரிவார் அந்த பாவப்பட்ட ஜீவனுக்கு நடிக்கவே தெரியாது நீங்கள் பல முறை ஏமாற்றியிருப்பீர்கள் நடித்திருப்பீர்கள் ஆனால் அவருக்கு நடிக்கவே தெரியாது ஏன் தெரியுமா தன்னுடைய பிள்ளைகளை எலும்பாகவும் சதையாகவும் இரத்தமாகவும் நினைப்பவர் உன்னுடைய தந்தை உன்னை படிக்க வைப்பதற்காக எத்தனை பேரிடம் கடன்பட்டிருப்பார் எத்துணை அந்த பணத்தை அடைக்க முடியாமல் அவமானங்களை சந்தித்திருப்பார் எத்துணை இரவுகளை கண்ணீரில் கழித்திருப்பார் அத்துணை சூழ்நிலையிலும் உன்னை என்னோட வேலைக்கு வாடான்னு கூப்பிடாம நீ போய் படிடா பொண்ணை நீ போய் படி யார் சொல்லுவார் உன்னுடைய தந்தை உனக்கு சொல்லாமல் சொல்லித் தருகின்ற அனுபவங்களை பேசாமல் பேசி காட்டுகின்ற பாசத்தை உணர்த்தாமல் உணர்த்துகின்ற உணர்வுகளை உலகத்தில் தந்தையை தவிர வேறு யாராலும் செய்ய முடியாது நீ உண்ணுகின்ற உணவு உடுக்கின்ற உடை இருக்கின்ற இடம் அத்துணையும் அவருடைய வியர்வையிலே விளைந்தது தானே எந்த தந்தையாக இருந்தாலும் உனக்கு தருவதை நீ நினைத்துப்பார் 
தனக்கு தனக்கு சிறு வயதிலே கிடைக்காததாகவே இருந்திருக்கும் அத்துணையும் இந்த கல்வி உட்பட தனக்கு வயதாகிவிட்டதே என்று ஒரு தந்தை கவலைப்படுவது கூட தன்னை பற்றியதாக இருக்காது இந்த பொண்ணை ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி கொடுக்கலையே இந்த பிள்ளைக்கு இன்னும் ஒரு வேலை கிடைக்கலையே என்பதாக மட்டுமே இருக்கும் யாராவது மறுக்க முடியுமா காலிலே அருந்த செருப்பையும் நான்கு முள நைந்து போன வேஷ்டியையும் அரைக்கை சட்டையையும் போட்டுக்கொண்டு உனக்கு ஃபுல் பேண்ட் ஃபுல் ஷர்ட் எடுத்து கொடுத்து என் பிள்ளை போராம்பர படிக்கிறதுக்கு அவன் ஒருத்தன் படித்தான்னா என் குடும்பமே தலை நிமிரும் என்று ஏக்கத்தோடு அமர்ந்திருப்பவர் உன் தந்தையினுடைய முடி உதிர்ந்த மண்டையில் நரம்பு புடைத்த கைகளில் வெடிப்பு விழுந்த கால்களில் குழி விழுந்த கண்களில் தெரிவது அத்துணையும் உங்களை வளர்த்தெடுப்பதற்காக அவர் பட்ட காயங்களும் தழும்புகளும் தான் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளல் பாலின்றி பிள்ளைகளும் பசியறிந்து தாயழுவால் கையிலே காசுமில்லை கடன் கொடுப்பார் யாரும் இல்லை என்ற சூழ்நிலையிலே கொச்சை பிழைப்பறியும் கொலை திருட்டு நாம் அறியோம் என்று உங்களை ஒழுக்கமான பிள்ளைகளாக வளர்ப்பதற்காக ஓயாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒற்றை ஜீவன் உன் தந்தை தான் இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இந்த இடத்திலே ஒன்றை பதிவு செய்து முடிக்கின்றேன் சவுதி அரேபியாவிலே பேசிவிட்டு ஜெத்தா விமான நிலையத்திலே வந்து நான் அமர்கின்றேன் இந்தியாவிலே சேலத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு படித்த மாணவர்கள் சவுதி அரேபியிலே பணிபுரிகின்றார்கள் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது ராமசாமி சார் அமெரிக்காவை கூப்பிட்ட மாதிரி நான் அங்கே போயிருந்தேன் பேசிட்டு வந்து உட்கார்றேன் விமான நிலையத்திலங்க பார்த்ததை அப்படியே பதிவு செய்கிறேன் இதை வந்து ஒரு கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் பேசின உலகம் பூரா வைரல் ஆகிடுச்சு அதுக்காகவே உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு பேரும் என்னை பார்த்துட்டு ஏதோ பேசிட்டா இன்னும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தான் நாலு பேர் வந்து சார் உங்கள் பேர் கலியமூர்த்தி அண்ணா ஆமாண்ணா உங்களோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்க நீங்கள்லாம் யார் நாங்கள் இங்கே வேலை பார்க்குறோம் என்ன வேலை பார்க்குறோம் அதை கேட்காதீங்க சார் முன்னாடி போய் உட்காந்துட்டா நானும் விட்டுட்டேன் ரெண்டு பேர் போயிட்டான் ரெண்டு பேர் மட்டும் உட்காந்துருக்கான் ஒருத்தன் ஒருத்தனோட பேசுகிறான் என்ன பேசுனான்னு தெரியுமா எப்படிப்பட்ட பண்புள்ள பிள்ளைகள் நம்ம இந்திய பிள்ளைகள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தன் கேட்குறான் அவன்கிட்ட என்னடா மாப்பிள்ள நாலு வருஷமாக அந்த பாலைவனத்தில் வேலை பார்த்து உன் தங்கச்சி கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணிட்டு போலிருக்கேன் ஆமாடா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எல்லாத்தையும் அப்பாவுக்கு அனுப்பிச்சேன்டா கல்யாணம் தேதி வச்சுட்டார் கல்யாணத்துக்கு தான்டா போகிறேன் அப்படியாடா என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ண முடியலடா அவன் பாலைவனம் என்றால் நாம் நின்றால் உருகி போய்விடுவோம் அப்படி வெயில் புழுதி புயல் அடிக்கும் அந்த இடத்திலே குடும்பத்திற்காக சென்று வேலை செய்கின்றவர்கள் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் அதில் ஒருத்தன் கேட்குறான் அப்புறம் என்னடா உனக்கு என்ன தான் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டு இல்லை அதுக்கு தானே போகிறேன் இல்லைடா கடைசி நேரத்தில் மாப்பிள்ளை வீட்டில் பத்து போகணும் நகை போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க பாவண்டா அப்பா என்ன பண்ணுவார்ரா அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார்ரா நான் பதறி போயிட்டேன்டா இன்னும் ரெண்டு லட்ச ரூபா வேணுமே என்ன பண்ணுறதுன்னு அங்கே மன்னர் ஆட்சி ஷேக்குங்கிறான் ஷேக்கிட்ட போய் ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் கேட்டேன்டா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்க்கணும்னு கான்ட்ராக்டில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு பணம் கொடுத்தாரா பத்து போகணும் நகை வாங்கிட்டேன்டா தங்கச்சிங்கிறான் அவன் கேட்குறான் டேய் இன்னும் ரெண்டு வருஷமா செத்து போயிடுவோண்டா அதை பற்றி கவலை இல்லைடா அவன் இந்த பேர் அப்பாவுக்கு ட்ரெஸ்ஸு தம்பிக்கு வாட்ச்சு தங்கச்சிக்கு நகைன்னு காமிக்கிறான் அம்மாவை பற்றி அவன் குறிப்பிடவில்லை என் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இவ்வளோ ஒரு பொறுப்புள்ள பிள்ளையாக இருக்கிறானே அப்படிங்கும்போது விமானத்திற்கு அழைப்பு வந்து விட்டது நான் அவனை ஒரு தட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு விமானத்துக்கு போயிட்டேன் விமானத்தில் அவங்களோட பேசணும்னு நினச்ச முடியல பிஸ்னஸ் கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் முன்னாடி உட்காந்துட்டேன் அவங்க பின்னாடி உட்காந்தாங்க நான் மறந்துட்டேன் சென்னை விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கினோம் நண்பர்களே லக்கேஜை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வர்றேன் அவன் ரெண்டு பேரும் லக்கேஜை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வர்றான் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக வந்தவனை வரவேற்பதற்காக வயது முதிர்ந்த நான் சொன்னனே அந்த மாதிரி அடையாளத்தில் தந்தை அவனுடைய தம்பி அவனுடைய தங்கை கண்ணீரும் கம்பளையுமாக அங்கே வந்து நிற்கின்றார்கள் அந்த அப்பா அவனை போய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சி அந்த பையனை என்னப்பா நாலு வருஷமாக வரவே இல்லையே இப்படி இழைச்சி போயிட்டியே கருத்து போயிட்டியே தங்கை அவனுடைய கையை கட்டி பிடித்து கொண்டு அண்ணா என்னால் தானே உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் கதறி கதறி அழுகின்றாள் ரெண்டு பேருடைய அழுகையும் பார்த்தோன்னா அவன் கண்ணில் தண்ணி வருது அவன் திரும்பி தன்னுடைய நண்பனை ஒரு பார்வை பார்த்தான் பாருங்கள் அதில் உள்ள அர்த்தம் என்ன தெரியுமா இந்த அன்புக்காக நான் எத்தனை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் அந்த சவுதி அரேபியாவிலே பாலைவனத்திலே வேலை செய்வேன் என்னால் அது கடந்து போக முடியல பக்கத்தில் போய் நான் அவங்க அப்பாவை எனக்கு தெரியாது இவன்ட்டு தான் நான் முதலே பேசிட்டேன் இல்லையா 
என்னை காவல்துறை அதிகாரி என்று அவனுக்கு தெரியும் தந்தைக்கு தெரியாது அவர்கிட்ட போய் உண்மையிலே நீங்கள் கொடுத்து வச்சவங்க தான் இப்படி கையை தட்டினேன் உடனே அந்த பையன் ஐயா நாங்கள் தான் கொடுத்து வச்சவங்க எங்கள் அம்மா எங்களை சின்ன வயசுலேயே விட்டுட்டு இறந்து போயிட்டாங்கய்யா எங்கள் அப்பா கல்யாணமே பண்ணிக்கலையா உடல் பொருள் ஆவி அத்துணையும் எனக்காக செலவு செய்தார் இருந்த சொத்தெல்லாம் விற்று என்னை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புனார்யா நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோம்னா அத்துணைக்கும் காரணம் என்னுடைய தந்தையா நான் படித்தேன் இல்லையா படித்த படிப்பு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது இதுதான் ஐயா எப்படியா அப்பாவை கைவிட முடியும் இப்போ சொல்லுங்கய்யா நான் கொடுத்து வச்சவங்களா நாங்கள்லாம் பிள்ளைகள் எங்கள் அப்பாவா டே நீங்கள் தாண்டா கொடுத்து வச்சவங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பார்த்துங்க ஏறி வண்டியில் போய் ஏறிட்டேன் என்னுடைய கண்ணீரை அடக்க முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் பெண்களுக்கும் தந்தைக்கும் உள்ள பாசம் மகத்தானது இது போன்றது ஒரு பெரிய பள்ளியிலே தனியார் பள்ளியிலே ஒரு பெரிய தோட்டக்காரர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு அழைப்பு வருகிறது அந்த தோட்டக்காரருக்கு பிரின்ஸிபல் கூப்பிடுறாங்கன்னு துண்டை கட்டிட்டு ஓடுறார் அவர் பதினைந்து வருடமாக அங்கே பணி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் போன உடனே ஒரு பேப்பரை கொடுத்து இதை படிங்கிறாங்க அடுத்த நாள் ஆன்வல் டே அதுக்கு யாரை வந்து தலைவராக கூப்பிடணும் சிறப்பு விருந்தினராங்கிறதுக்காக பெண்கள் மட்டுமே படிக்கின்ற அந்த பள்ளியிலே ஒரு பக்கம் ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறார்கள் தாயை பற்றி எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு பேப்பர் மட்டும் அந்த அம்மா கொடுக்குது எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுங்கிறார் அந்த தோட்டக்காரர் வயதானவர் உழைப்பாளி அதை வாங்கி படித்து காமின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் அந்த டீச்சர் வாங்கி படித்து காமிக்கிறாங்க கங்கா தாஸ் அப்படின்னு அந்த தோட்டக்காரருடைய பேர் அதில் அப்படி எழுதியிருக்கிறத அப்படியே சொல்கிறோம் உங்களுக்கு உங்களை போல பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற ஒரு பெண் பிள்ளை எழுதியிருக்கிறது இறக்கும் போது அல்ல பிறக்கும் போதே நான் தாயை பறி கொடுத்து விட்டேன் என்னை பெற்று போட்டு விட்டு என்னுடைய தாய் இறந்து விட்டார் என்னை கொன்றுவிடச் சொல்லி அத்துணை உறவுகளும் சொன்னார்கள் ஆனால் என்னுடைய தந்தை பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக நான் கொலை செய்ய மாட்டேன் என்னுடைய உயிர் அது என்று என்னை தூக்கி தோளிலே போட்டுக்கொண்டு நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாண்டா இல்லைன்னா சொத்து தர மாட்டோம்லாம் எங்கள் தாத்தாவே மிரட்டினார் யாரை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் என்னை தோளிலே சுமந்து கொண்டு இந்த நகரத்திற்கு வந்தார் நல்ல பள்ளியிலே படிக்க வைத்தார் தாயை பற்றி எழுத சொன்ன இடத்திலே நான் தந்தையை பற்றி எழுதுகின்றேன் ஏன் தெரியுமா தாய் என்றால் அன்பு கருணை பாசம் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றீர்களே அத்துணையும் பார்த்தது என்னுடைய தந்தை இடத்திலே நான் இந்த இடத்திலே நான் தந்தையை பற்றி எழுவதனால் எழுதுவதனால் இந்த பரீட்சையிலே அல்லது இந்த போட்டியிலே நான் தோற்றுவிடுவேன் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னுடைய தந்தை எனக்காக எல்லாவற்றையும் துறந்து வீடு வாசல் மனை அத்துணையும் துறந்து என்னுடைய படிப்பிற்காக இங்கே வந்து அவர் உழைத்த காரணத்தினால் அவரை பற்றி எழுதவில்லை என்றால் நான் நன்றி கொன்றவளாகி விடுவேன் ஏன் இதையெல்லாம் எழுதுகின்றேன் தெரியுமா பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை நான் முதல் மார்க் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய தந்தை இந்த தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற தோட்டக்காரர் கங்காதாஸ் என்று எழுதி முடிக்கின்றார் தன் பிள்ளை எழுதியிருக்கிறதை பார்த்த உடன் அந்த கங்காதாஸ் சூரியனினுடைய கிரணங்கள் கூட ஈரமாக்க முடியாத அவருடைய உடலை அவருடைய கண்ணீர் குமரி குமரி அழுகின்றார் அந்த பேப்பரை வாங்கி மார்போடு அணைத்து கொள்ளுகின்றார் இப்படிப்பட்ட பெண் பிள்ளைகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட ஆண் பிள்ளைகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் நீங்கள் அத்துணை பேரும் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் உங்களிடத்தில் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் அரசு பள்ளியிலே நான் இதுவரை பேசியது அத்துணையும் சொற்கள் அல்ல அத்துணையும் விதைகள் உங்கள் நேரத்தை நான் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டேன் என்று எனக்கு தெரியும் இது போன்றது ஒரு வாய்ப்பு இனி உங்களுக்கு கிடைக்குமா என்பதை நான் அறியேன் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை உங்களை போல் அரசு பள்ளியிலே படித்து இந்த இடத்தில் என்று நான் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களில் பலர் இப்படி வர வேண்டும் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் இறப்பு ஒரு சாதனையாக இருக்க வேண்டும் தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிடப்பருவ மீதி கொடும் கூற்றுக்கிரை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோம் பார் பாரதி பிறப்பு சாப்பிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் குழந்தைய பெற்றுட்டோம் வயசாயிடுச்சு முடி நரைச்சிருச்சு தோல் சுருங்கிருச்சு இறந்து போயிட்டோம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தோம் கதை அடிச்சுட்டு இருந்தோம் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அதற்காக கொடுக்கப்பட்டதல்ல வாழ்க்கை நத்தமக்கு வாய்த்தது ஈத்தோர் பிறவி மதித்திடும் என்பார் அப்பர் மனிதனா பிறக்கிற ஒரு பிறவி கிடைச்சிருக்கு சாதித்து விட்டுத்தான் சாக வேண்டும் அமைதி காத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்